So, we have a design tips in the video. We have a design in the advertisement. We roll up banners in the design. We have a Photoshop open. We have a page. We have a file. We have a file name. We have a roll up banner. We have a roll up banner. I have a 30 inch and a height 70 inch. Now, I have a key. Now, I have a resolution 300. Now, I have a CMYK. Okay, press it. Now, we have a blank page. Now, we have a shape. We have a shape tool selected. We have a shift to press it. This shape is adjusted. We will edit free transform in the edit. This is the edge of the shape. We will rotate the shape and alignment correctly. We will set the ruler correctly. We will enter key press the transform. This shape is moved. Ctrl T press the transform window enable चिया अदर शेष दिनों ने लार जी दो क्या ये shape इन्हें एक copy डगरम अदर ने इटे layer right button क्लिक किया duplicate layer क्लिक किया okay गुड का अदर वाला ने alt की press किया इधर drag इधर copy डग का उन्होंना नमक इधर ने move इधर बच्चे size का कर चुके align जी दो क्या Alt key press ये तो movie ये तो copy उड़े डर काम ये shape इन्हें copy भी इन्हें डर करना डर अर्थात इधर हम की shape पे right button लिखिए इधर layer ने select किया हम लोग की layer को और उन्हें pair कर कुड़ काम अपॉल हम के अलग अलग और layer ने मनसिल कर गई है ये layer double click किए इधर हम के rename किया मतलब layer से ने हम के rename किया इस शेप ने कॉपी विंडो डर करना डर। इस लेयर ने रीनेम चेंज करना डर। तब की शेप ने कॉपी डर दिया क्या? अर्थात इधर तब की इधर की इमेज ने प्लेस किया। अब नए टू फाइल पे प्लेस ऑप्शन यूज़ किया तो प्लेस कीजिएगा। तो हम किसी ने साइज़ उन्हें रेडी से डालेंगे जिधर में क्या? अर्थात इधर हम को स्मॉल वन लेयर ना मोबाइल की इमेज ने मूवी दिखे क्या? अब ने शेयर की इमेज ने लेयर का राइट बटन क्लिक किया तो क्रिएट एक क्लिपिंग मास्क सेलेक्ट किया। now we have a mask on this image. Let's do this again. Let's rename this shape and rename this shape. Let's place the rest of the images. Let's do इधर ही नमक मास्क की डालें जी दो क्या?
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോയെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റൂളേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോഗോയെ അല്പം എൻലാർജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ എടുത്ത് താഴേക്ക് വെക്കണം ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് കൂടി ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എസ് ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്തും സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് എററോ മറ്റോ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ലെയറിൻ്റെ തമ്പനിയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കളർ പിക്കർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ കോഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ്സിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എല്ലാ ഷേപ്പ്സിൻ്റെ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷേപ്പ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തായിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡെമി കണ്ടൻസ് നോട്ട് പാഡിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത സബ് ടൈറ്റിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അപ്പർ കേസ് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫം ഇനേബിൾ ചെയ്ത് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹെഡ്ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം
ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോൾഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഐക്കണം ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പർ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ലെയറിന് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിനകത്തേക്ക് ഐക്കൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീനെയും കൺട്രോൾ കീനെയും പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ മൗസിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്കണെയും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലെയറിന് ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ കുറച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന് ഐക്കൺസ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഐക്കൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ തമ്മിനയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം
അടുത്ത ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഐക്കൺസിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ലൈൻ സ്പേസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോൾ അപ്പ് ബാനർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് ജെ പി ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ജെ പി ജി സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് സേവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മാക്സിമം കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത റോൾ അപ്പ് ബാനർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിങ് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ